La pluma con criterio. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora en psicología Brenda Mendoza González, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. En cápsulas pasadas te he platicado sobre diferentes prácticas de crianza que no son nada efectivas y que sitúan en mayor riesgo a tus hijos e hijas para el desarrollo de comportamiento antisocial, bullying y otros tipos de conductas no deseadas. Hoy te voy a platicar de una práctica de crianza que ha demostrado su efectividad para la protección de la niñez. Esta práctica es la denominada prácticas de crianza positiva. Para criar hijos e hijas felices, sin ansiedad, sin miedo, que sean capaces de establecer relaciones sanas y reducir al máximo las probabilidades de conductas riesgo, como los embarazos en la adolescencia, adicciones, relaciones tóxicas, violencia, entre muchas otras, será necesario que como padre o madre los críes a través de la crianza positiva. El éxito de tus hijos reflejará tu trabajo como padre o madre, por lo que darles tu valioso tiempo será tu mayor inversión. De hecho, lo más difícil de la crianza positiva es que te decidas a organizar para que puedas invertir tiempo de calidad en ellos. Tu compromiso con ellos deberá ser brindarles amor sin sobreprotección, establecer límites sin agresión, supervisarles sin control extremo, brindar cuidados cotidianos sin abandonarles. Se ha comprobado que la crianza positiva es la de mayor efectividad para garantizar el desarrollo de empatía, control de emociones, comportamiento prosocial y niños y niñas exitosos en las diferentes áreas de su vida, incluso en la académica, ya que la crianza positiva garantiza el establecimiento de hábitos, desarrollo de valores, de la moralidad y la expresión de emociones con asertividad. La crianza positiva tiene muchas bondades. Tiene estrategias que son fáciles de llevar en el día a día. Está diseñada para madres y padres que laboran. Se adecua a diferentes tipos de familias. Es ideal para padres y madres divorciados. Los resultados son excelentes cuando se tienen hijos o hijas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Cuando los hijos tienen sobrepeso, se llega al peso establecido cuando se combina con un tratamiento de nutrición. Los resultados positivos en el comportamiento se observan rápidamente, de hecho, a una semana de su implementación. Las prácticas de crianza positiva también mejoran la comunicación con tu pareja, fortalecen el amor y la comunicación entre padres e hijos. Se reducen los gritos, los pleitos, los berrinches y el mal comportamiento de los niños. La crianza positiva implica establecer hábitos, límites, tiempo de calidad por parte de los padres y las madres, educar con amor enseñando a sus hijos e hijas a hacerse cargo de sus propias decisiones y asumiendo las consecuencias. Me despido de ti. Espero que esta serie de cápsulas sobre crianza te haya sido de utilidad. Por favor, si tienes algún tema de interés como padre o madre, comunícate a Criterio Noticias. Nos interesa escucharte y acompañarte. Hasta pronto.